Sant Jordi va ser un sant amb poca devoció popular a Catalunya, fins que els diputats el van adoptar com a patró, imitant la Casa Reial. Van ser ells els que van promoure la celebració solemne de la seva festa arreu del territori. A la Casa de la Diputació del General no podia faltar, doncs, un espai on retre-li culte. Marc Safon es va encarregar de la construcció de la Capella de Sant Jordi entre 1433 i 1434. Va dissenyar un espai reduït de planta quadrada, d'uns 5 metres de costat, cobert amb una vella volta de creueria estrellada, de pedra, que, a més, es va anar guarnint amb escultures, pintures, objectes d'orfebreria i brodats, per tal de donar-li solemnitat, especialment per la Diada de Sant Jordi. Avui tenim una magnífica perspectiva de la façana quan, pujant l'escala des del pati gòtic, arribem a la galeria gòtica de la planta noble. En origen, però, la capella es va construir a la planta baixa. En entrar per la porta del carrer del Bisbe i després de travessar el pati gòtic menor, els diputats i els visitants trobaven la capella a mà dreta, just al davant de l'escrivania major. A continuació de la capella se situava la sagristia, encara al seu lloc original. Aquest espai està també cobert amb una volta de pedra, amb l'escut reial i el drac ornant la clau central. A l'intradós de la clau s'ha esculpit la Mare de Déu amb el nen, Sant Francesc, Sant Marc i Sant Bernat, els sants patrons dels diputats del trienni 1431-1434, Marc de Vilalba, Bernat Galceran de Pinós i Francesc d'Esplà. Quan a mitjans del segle XVI els diputats van voler ampliar l'edifici gòtic cap al costat de Tramuntana, construint el pati dels tarongers i les dependències dels voltants, es va encarregar al mestre d'obres, Antoni Carbonell, el trasllat de la capella, pedra a pedra, al pis superior. La façana, tota de pedra de Montjuïc ornamentada i d'estil gòtic flamíger, s'inspira en el frontis de les sales capitulars monàstiques. Consisteix en una porta central flanquejada per dues grans finestres que permeten seguir les cerimònies des de fora. Aquest esquema tradicional s'enriqueix amb una decoració esculpida, delicada i exuberant, amb traceries cegues i calades, vegetació i capitells penjants, que ha fet pensar en la tècnica del brodat, l'orfebreria i l'art mudèjar. A l'interior de la capella, Sant Jordi s'enfronta amb el drac a la clau central de la volta, emmarcat per una corona d'àngels. A les claus de volta principals es representa el símbol reial, els països catalans amb les quatre barres i a la Generalitat amb la creu de Sant Jordi i a les quatre claus de volta laterals es representen els profetes. Quatre grans mènsules amb els evangelistes i els seus símbols recullen els nervis a la volta de les cantonades. L'espai, però, es percep molt diferent de com va ser concebut al segle XV. Al segle XVIII, una ampliació notable del presbiteri va variar les proporcions originals i va fer desaparèixer el mur del fons. Entre aquestes parets s'hi trobava l'extraordinària escultura de plata de Sant Jordi, que data del segle XV, tot i que l'adquisició es va fer cent anys després. Els diputats volien que l'argenter Ferrer Garau fos l'encarregat d'elaborar la peça, però les restriccions monetàries els van fer optar per la compra d'una peça ja esculpida per un argenter parisenc. Aquest Sant Jordi es pot veure al Museu Nacional d'Art de Catalunya, tot i que cada 23 d'abril retorna al Palau per festejar, des de la seva ubicació d'origen, la festivitat del patró dels catalans. A la capella encara s'hi conserven diverses peces destacades del món de l'art i de gran valor històric, artístic i simbòlic. A l'edat mitjana, l'altar es decorava amb un retaule i un frontal. El retaule de Sant Jordi, una obra mestra del pintor Bernat Martorell, Va desaparèixer en època de l'audiència i actualment les taules es troben repartides entre l'Art Institut de Chicago, el Philadelphia Museum of Art i el Museu del Louvre de París. El frontal d'altar, que encara podem gaudir dins de la Capella de Sant Jordi, fet a l'any 1450, és una obra mestra del tèxtil català i de tot el gòtic internacional. 
els diputats es van gastar una petita fortuna en el frontal, valorat en 1.552 florins, essent que els retaules costaven entre 270 i 520 florins. Amb model de Bernat Martorell i brodat per Antoni Sadurní, el frontal és fet de fil, fils de seda, or, argent, perles, pedres i, com a característica singular, té relleu. Sant Jordi i el cavall s'entren la composició i tots els altres elements s'ordenen al seu voltant. El cos del cavall assenyala la línia diagonal que vertebra i divideix la composició en dues parts contraposades. El món civilitzat dels humans, ciutat de Silena, i l'inframón animal, drac, ossos, aigua de llac subterrani. Virtut, pecat. Coetani al frontal de l'altar, el tern de Sant Jordi, brodat d'Antoni Sadurní i amb traça de Bernat Martorell, data del 1450 i completa la iconografia de l'interior de la capella. És el conjunt brodat més rellevant del segle XV a Catalunya i dels més importants del gòtic internacional. S'ha conservat complet, amb un total de 16 brodats narratius on s'hi representen els episodis de la vida, martiri i mort de Sant Jordi. Música 